అందరికి నమస్కారము శ్రీకాంత్ సి హెచ్ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం ఈ పాట రెండో భాగం ఎందుకు రెండు రోజులు ఆలస్యమైందంటే చాలా 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 కష్టమైన పాట ఇది అందువల్ల చాలామంది సందేశం పంపించారు అంటే మెసేజ్ ఇన్బాక్స్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫేస్బుక్ మా పేజ్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కూడా అడగడం జరిగింది ఇలాంటి కష్టమైన పాటలు ఉన్నప్పుడు దయచేసి రోజుకు ఒక భాగం పెట్టేయద్దు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అభ్యాసం చేయడానికి సమయం దొరకట్లేదు సరిపోవట్లేదు అని చాలామంది అడిగారు దానివల్ల ఒక్క రెండు రోజులు వాళ్ళ కోసం అని అభ్యాసం ప్రాక్టీస్ కోసం సమయం ఇవ్వడానికి కోసమే ఈ రెండు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చాను అలాగే చాలామంది మళ్ళీ చెప్పినట్టుగానే ఫేస్బుక్ పేజ్లో కానీ లేకపోతే నా పర్సనల్ ప్రొఫైల్లో ఇన్బాక్స్ చేయడం కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కానీ అడుగుతూ ఉంటారు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అంటే మళ్ళీ తర్వాత విన్న తర్వాత పాట ఏంటి ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు అని చెప్పి దాదాపుగా రోజు అడుగుతున్నారు చాలామంది ఇలాగా దయచేసి వారందరికీ విన్న పాయింట్ అంటే అలా రోజు దయచేసి సందేశం పెట్టకండి మా అడ్మిన్ అన్నింటికీ సమాధానం ఇస్తూ పోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది అయితే మీరు అడగద్దని కాదు అడగండి కానీ మూడు రోజులకు ఒకసారి అడగండి ఎందుకంటే మూడు రోజుల కన్నా ఏ పాట అయితే ఆలస్యమయ్యే అవకాశమే లేదు మూడు రోజులు ఖచ్చితంగా ఒక అప్లోడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చాలా అరుదుగా మూడు రోజులు దాటిందేమో కానీ మూడు రోజులకి ఖచ్చితంగా ఒక అప్లోడ్ ఉంటుంది అసలు ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేయాలనే ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ కొత్త పద్ధతి మొదలెట్టాం కదా అయితే కొన్నిసార్లు అవ్వదు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు ఉండడం వల్ల లేకపోతే ఇలా ఇప్పుడు ఈసారి మీరు అడగడం వల్లే అభ్యాసానికి కొంచెం సమయం కేటాయించండి ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క భాగం పెట్టేయద్దు అని మీరు అడగడం వల్ల ఈసారి ఈ చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చాం అందువల్ల మీరు అడగండి తప్పులేదు మూడు రోజులకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ జరుగుతుంది అంతకన్నా అయితే ఆలస్యం అవ్వదు ఎప్పుడైనా అరుదుగా జరగచ్చాము సరైనా రోజు మాత్రం అడగకండి దయచేసి అడ్మిన్ పాప ఎన్ని ఆయన ఆయన ఎన్నెన్ని సం సందేశాలకి సమాధానం ఇస్తారు చెప్పండి ఆయన కూడా అర్థమైందా దయచేసి మా విన్నపాన్ని మీరు మన్నిస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాట రెండో భాగం దేవదేవ నారాయణ శృతి అలాగే రాగం ఒకసారి చూసేద్దాం అభే ఈ పాట చాలా కష్టం వామ్ అంటే నేను ఎప్పుడో చిన్నతనంలో పాతిక సంవత్సరాల క్రితం టీవీలో చూసినట్టు గుర్తు అప్పుడు చాలా చిన్నపిల్ల వాడినందువల్ల ఇంత కష్టమైన పాట నాకు తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడు అసలు సంగీతం నేర్చుకునే ఇదిలో కూడా లేను కదా ఇప్పుడు వింటుంటే అమ్మో ఇంత కష్టం ఈ పాట అంటే పాట నడివి కేవలం మూడు నిమిషాలు పదిహేను సెకండ్లు ఎంతో ఉంది కానీ కంఠసాల మాస్టర్ పెండియాల గారు వాళ్ళిద్దరి కలయికలు వచ్చినటువంటి అభీర రాగంలో ఆయన పాడినటువంటి రాగాలు గమకాలు సంగతులు అమ్మో అమ్మో చాలా గొప్ప పాట ఎవరో కామెంట్ కూడా పెట్టారు తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునే పాటల్లో అతి కొద్ది పాటలు ఇది ఒకటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళు గర్వంగా చెప్పుకునే పాటల్లో అతి కొద్ది పాటలు ఇది ఒకటి అని కూడా కామెంట్ పెట్టారు చాలా కరెక్ట్గా కామెంట్ చేశారండి వారి వరకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అలాగా ఈ పాట చాలా కష్టం అందువల్ల ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పినట్టుగానే గాయకులకి చాలా మంచి పాట ప్రాక్టీస్కి ఇది ఇందులో మీరు డెబ్బై కాదు అరవై కాదు యాభై శాతం పాడినా కూడా చాలా గొప్ప విజయాన్ని మీరు సాధించినట్టే అనుకోవచ్చు అందువల్ల చిన్న చిన్న భాగాలుగా చేస్తున్నాను ఈ పాటని మీ ప్రాక్టీస్ కోసమే ఈ మొదటి భాగం చివరికి వచ్చేప్పటికే చరణం ఒకే ఒక్క ఇది మొదలెట్టాం రాగం మొదలు పెడతారు కదా ఘంటసాల మాస్టర్ ఆ రాగంలో ఫస్ట్ లైన్ మాత్రమే చెప్పాను అక్కడ ఇది వాడడం జరిగింది పిచ్ బెండ్ నీ నుంచి సా స్లైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు రెండో భాగం కొనసాగించాలి తర్వాత రాగం ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పుడు కూడా సా నుంచి నీ స్లైడ్ చేయడానికి నేను పిచ్ బెండ్ వాడాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది మొత్తం రాగం ఓకేనా 
ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పింది అక్కడి నుంచి అంటే కొనసాగింపు సారీ మగని మొత్తం ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఘంటసాలుగా స్టాంప్ అది రాగం పెద్ద పెద్ద రాగాలు ఆయన కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఆయన పాడతారు ఆయన వేరే సంగీత దర్శకులకు పాడినప్పుడు కూడా ఆ పాటల్లో ఇలా పెద్ద పెద్ద రాగాలు వాళ్ళు నేను కూడా కావాలనే ఘంటసాల మాస్టర్ కోసమే కంపోజ్ చేస్తారనుకుంటా ఇలాంటి పాటలు తీసుకొని మీరు మాస్టర్ పాడినటువంటి క్లాసికల్ సాంగ్స్ అంటే శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఆ రాగాల మీద ఆధారితమైన పాటలు తీసుకోండి ఖచ్చితంగా రాగం ఎక్కడో చోట పాడతారు ఆయన అంటే పల్లవి అనుపల్లవి చరణాలు ఎక్కడైనా సరే ఏదో ఒక లైన్ తీసుకొని పాడతారు సో అలా ఈ రాగం అయిన తర్వాత చరణ మొదలవుతుంది నీ పని పని ఈ గమకం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి చూసారా సని రీస సని అలా ఉన్న స్వరాలు సని రీస సని అయితే గమకాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి అలా ఇచ్చారనమాట ఇది ఒక ఫ్రేజ్ ఇప్పుడు చరణ మొదలెట్టాం కదా ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ అక్కడ చూడండి ఆ సా నుంచి పాస్ లైడ్ చక్కటి సితార్ బిట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇది అవగానే మనకి ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ ఉంది కదా చరణంలో అది మళ్ళీ పాడతారు సారీ వాయిస్ టోన్లోకి వెళ్దాం సారీ సారీ క్షమించాలి మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి చాలా కష్టమైన పాట అందుకే నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క ఫ్రేజ్ చెప్తున్నాను ఈ చరణం చివరితో ఆపేస్తున్నాను ఈ భాగాన్ని చెప్పాను కదా చిన్న చిన్న బిట్లుగానే చేయబోతున్నాను సో మళ్ళీ చూద్దాం సారీ ఈ అంటే ఈ 
ఇప్పుడు ఇలాంటి శృతులు చాలా కష్టం కీబోర్డ్లో వాయించడం సి షార్ప్ నల్లమెట్లు అర్థమైందా మీకు కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ ఇది ఇప్పుడు ఆఖరి ఫ్రేజ్ నీవు నిన్నే సరి దేశని సరి రజని సదని పదమమ్మ అక్కడ ఆగుతుంది చాలా పెద్ద రాగం పాడే సంగతి కూడా ఉంటుంది మిడిల్ పల్లెలో అయితే ఇప్పుడు అక్కడ అదంతా చెప్పట్లేదు సో చరణం ఆఖరి రెండు ఫ్రేజ్లు మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం చరణంతో వాయిస్తాను రాగంతో సహా రెండోసారి చరణ లాస్ట్ రెండు ఫేజులు మళ్ళీ చాలా కష్టం ఇది మళ్ళీ ఆఖరి రెండు ఫేజులు అలా వస్తుంది సరే ఇక్కడతో ఈ భాగాన్ని రెండో భాగాన్ని ఆపేస్తున్నాను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి చిన్న చిన్న భాగాలు కాబట్టి ప్రతిరోజు ఒకటి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మూడంతులు రేపే చేయొచ్చు ఈ వీడియో మొదట్లో చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైనా గ్యాప్ వస్తే రావచ్చు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు మూడు రోజులకి ఖచ్చితంగా ఒక అప్లోడ్ అయితే ఉంటుంది ప్రతిరోజు చేయాలనే ప్రయత్నం బట్ ఎప్పుడైనా గ్యాప్ రావచ్చు సరే మళ్ళీ మూడో భాగాలు కలుద్దాం ఈ రెండో భాగాన్ని సమరైజ్ చేయాల్సి వస్తే తాత్పర్యం చరణం జస్ట్ ఒక రాగంలో ఒక చిన్న ఫ్రేజ్ చెప్పడం అయింది ఫస్ట్ భాగం చివరికి వచ్చేప్పటికి ఈ రెండో భాగం ఆ రాగాన్ని కొనసాగింపుగా ఆ రాగం చెప్పాను తర్వాత చరణం మొదలైంది చరణం మధ్యలో అంటే చరణం మొదటి ఫ్రేజ్ రెండుసార్లు వస్తుంది మొదటిసారి అయిన తర్వాత ఒక చక్కని సితార్ పెట్టి మళ్ళీ మొదటి ఫ్రేజ్ ఒకసారి వస్తుంది అది అయ్యాక చరణం ఆఖరి రెండు ఫ్రేజులు చూసాం చాలా చాలా కష్టం అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ మూడో భాగంలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం